Bienvenidos a las instalaciones de INSIBUE para conocer las condiciones del tiempo para este día viernes y fin de semana, sábado 25 y domingo 26 de mayo. Muy importante tomar en cuenta que seguimos monitoreando este sistema fuerte de baja presión que se encuentra en la parte pacífica de Centroamérica, el cual nos ha generado lluvias importantes en las últimas 24 horas. Estas lluvias persistirán para este fin de semana del sur al centro del país. Podemos observar nuestro mapa de lluvia de las últimas 24 horas. Resalta que en la frontera con El Salvador nos llovió 114 milímetros en una de las estaciones que tenemos, lo que equivale al 70% de lo que debe llover en el mes. Tenemos que tener mucha precaución en lo que es el departamento de Escuintla, Suchitepeque, Retaluleu, Costa de San Marcos, donde los acumulados de lluvia que llevamos hasta el día de hoy superan 25-40% de lo que debe llover eh, durante el mes. En cuanto a temperaturas máximas, seguimos con temperaturas máximas de 36 a 38 grados en el departamento de Quetén, oriente del país. Para la meseta central esperaríamos temperaturas de 27 a 29 y costa sur 34 a 36 grados. Seguimos con influencia de baja presión, vamos a mantener un ambiente cálido y húmedo durante el día, con lluvias especialmente en horas de la tarde y noche. Tenemos que tener precaución porque todo apunta a que la próxima semana continuamos con lluvias importantes en el territorio nacional, por lo que tenemos que tener las precauciones del caso especialmente del sur al centro del país, aunque esperamos que este sistema de baja presión ya no genere lluvias importantes en el departamento de Petén. Vemos la zona de baja presión entre lo que es El Salvador y Guatemala. Esto continuará generando abundante ingreso de humedad, por lo que las lluvias del día de hoy pueden ser importantes del sur al centro del país. En cuanto al pronóstico de lluvia, esta es la lluvia prevista para el día de hoy viernes, para el día sábado y para el día domingo. Muy importante tomar en cuenta que por los acumulados de lluvia que llevamos en la costa sur del país, y la lluvia pronosticada para este fin de semana no se descarta que se presenten algunas crecidas repentinas de ríos, así como de laves, deslizamientos, daños en la red vial del país y los lajares que se están presentando en los alrededores del volcán de fuego. Esto es lo que tenemos para informarles, les deseamos un feliz día.